എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രീ ലെയർ പുഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ വിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബൗളും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിന്റെ ബ്ലേഡും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫോസ്റ്റർ ക്ലാർക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് സാഷ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് പാക്കറ്റിലെയും പൗഡർ ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തണുത്ത പാല് ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല തണുത്തിട്ടുള്ള പാലാണിത് ഇനി ഇത് നല്ല കട്ടിയായി വരുന്നവരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആയി വരുന്നവരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമില് ചിലപ്പോൾ മധുരമുള്ള ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ മധുരം ചേർക്കണ്ട പക്ഷെ പുഡിങ്ങിൽ കുറച്ച് മധുരം കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ പകുതി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ലെയർ പുഡിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ പകുതി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലെയർ വാനില ഫ്ലേവേർഡ് ലെയർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവേർഡ് ലെയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബൗള് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മധുരം ഒന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രത്തിലാണ് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോഫി ജോയിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നല്ല കോഫി ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്ലേവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം ഓരോ പാത്രത്തിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല കേട്ടോ സാധാരണ ഒരു പുഡിംഗ് ട്രേയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കോഫി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ സാധാരണ കോഫി തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കോഫി ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത്രയും കോഫി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ജലാറ്റിൻ ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജലാറ്റിൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പോളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജലാറ്റിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജലാറ്റിൻ മെൽട്ട് ആയി പോവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ജലാറ്റിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് 
നല്ല തിളച്ച വെള്ളം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനി ഈ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ തേർഡ് ലെയർ ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് മിക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ലെയറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണിത് ഞാനിതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് തരാം ഇതൊരു ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പുഡിങ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പുഡിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്ന് ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു കോഫി ഫ്ലേവേഡ് ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാനില ഫ്ലേവേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവേഡ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പുഡിങ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങളിതിൽ ജലാറ്റിൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാടധികം ജലാറ്റിൻ ചേർക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ അങ്ങ് മാറി ഒരു റബ്ബർ റബ്ബർ പോലെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് ജലാറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലെയർ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ